ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்க வித்தியா பேசுறேன் இன்னைக்கு வந்து டின்னருக்கு வந்து பர்கர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எல்லாமே ரெடி பண்ண போறேன் பண்ட்ல இருந்து அதுக்கு போடுற மயோனஸ்ல இருந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணி பண்ண போறேன் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு பேட்டி ஒண்ணு செய்ய போறேன் அதுக்கப்புறம் மயோனைஸ் கார்லிக் மயோனைஸும் ரெடி பண்ண போறேன் எக்லஸ் தான் எக் வச்சு ஒரு மயோனஸ் ரெசிபி ஒண்ணு போட்டிருக்கா அதோட லிங்க் நான் தரேன் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்கவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்கும் அதாவது நம்ம கை வச்சோம்னா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் அந்த மாதிரி பால் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை போட போகிறேன் ஈஸ்ட் வந்து நான் ரெண்டரை டீஸ்பூன் போட போகிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் பவுடர்டு ஈஸ்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டாலே போதும் ஏன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து நான் இப்போ ரெண்டரை டீஸ்பூன் போட போகிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரையிட்டோம் சக்கரை எதுக்கு போடுறோம்னா சக்கரை வந்து ஈஸ்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி பண்ணுக்கு ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் லைட்டாக இது ஃபுல்லாக கரையிலனா பரவாயில்ல நம்ம ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு வைக்க போகிறோம் அப்போ எல்லாமே கரைஞ்சிடும் சக்கரை மட்டும் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நான் ரெண்டு கப் மைதா போட போகிறேன் ரெண்டு கப் மைதா போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு இது வந்து நல்லா பெசஞ்சு விடணும் இது வந்து நம்ம நல்லா பெசைய பெசைய நல்ல மாவு அப்படியே ஒன்று சேர்ந்து வரும் இப்போ இதை மாதிரி ஒற்றா மாதிரி இருக்கேன்னு நினச்சி கவலைப்பட வேண்டாம் நல்லா பெசையலாம் இதில் வந்து பட்டர் இருந்தால் பட்டர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க என்ட பட்டர் இல்லை அதனால வந்து நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விடுறேன் பட்டர் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நெய்யை விட நெய் விட்டு நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் நெய் விட்ட உடனே நல்லா சேர்ந்து வந்துடும் நெய் போட்டு நல்லா ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பெசஞ்சிக்கலாம் இது நல்லா பெசையணும் இந்த பவுல்லையும் கொஞ்சம் நெய்யை வந்து கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெய் தடவி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து இது வந்து நல்லா ரைஸ் ஆகும் டபுள் ட்ரிப்பிள் ஆகும் அப்போ வந்து இங்கே ஒட்டிக்கும் அதனால் நம்ம இங்கேயும் கொஞ்சம் நெய் தடவி வச்சிடலாம் நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும் கீழ்ப்பக்கமாக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை இங்கே வச்சிடலாம் இது கவர் பண்ணிட்டு இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் இது அப்படியே டபுள் ஆகும் சைஸு அது வரல நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் பாருங்க இது வந்து நல்லா ரைஸாக இருக்கு கையில் வந்து லைட்டாக கீ தடவிக்கோங்க இது ஒட்டும் இப்போ வந்து லைட்டாக இது மாதிரி இது பண்ணி விடலாம் சூப்பராக இருக்கு குட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு 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 தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட் வந்து நீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெசஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பேக்கிங் ட்ரே ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இதில் லைட்டாக வந்து நெய்யை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் எட்டு பண் பண்ண போகிறேன் ஸோ எயிட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு வாட்டி கையில் உருட்டிட்டு கீழே வந்து மாதிரி டக்கின் பண்ணிடலாம் இது வந்து கவர் பண்ணி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் நல்லா ரைஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் 
நான் வந்து மைக்ரோவேவை வந்து கன்விக்ஷன் மோடில் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்க்கு ஒரு டென் மினிட்ஸாக ப்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து இது மேலே கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கலாம் நெய்க்கு பதிலாக எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே வெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கூட நம்ம வெண்ணெய் தடவுனா அதோடய ஃப்ளேவரே வேறு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெண்ணெய் இருந்தால் வெண்ணெயே யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் ஆனால் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி இதில் வந்து கொஞ்சம் பால் தடவ போகிறோம் அப்போ வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகும் மேலே வந்து ஒரு அழகான ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கிடைக்கும் அதனால் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு வாட்டி நம்ம பால் மட்டும் தடவி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து பர்கருக்குள்ளே பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு பேட்டி மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய உருளைக்காயங்க நல்லா வேக வச்சு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நிறைய கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி கிடச்சிருந்தா போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வராங்க இந்த கோயம்பேடுலேருந்து வண்டியிலே வருது எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வர்றது ஸோ இப்போ கொத்தமல்லி போட்டாச்சு இப்போ வந்து உப்பு தேவையான அளவு நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வந்து நான் இப்போ போடல இது வரலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சோண்டு குட்டீஸ்க்கு எடுத்து வச்சிட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலான்ட்டு கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்போ வந்து ஒரு ஹோல்ட் பண்ணும் நல்லா ஷேப்பை லெமன் இருந்தால் லெமன் கூட கொஞ்சோண்டு பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இதில் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை பேட்டிஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் நல்லா பெரிய இதுவே எடுத்துக்கோங்க இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு வாட்டி நல்லா பெரட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் கோட்டிங் செகண்ட் கோட்டிங் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் மைதா வச்சு ஒரு கோட்டிங் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் பன் பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக பேக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே லைட்டாக பால் தடவிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு வெள்ளை எல் இருந்ததுன்னா மேலே போடுங்க லைட்டாக தூவி விடுங்க அது போட்டால் கொஞ்சம் ஒரு அந்த பர்கர் எஃபெக்ட் இருக்கும் பார்க்கும் போது இப்போ இதை வந்து திரும்பி ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் ஒரு மிக்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா போடுறேன் கார்ன்ஃப்ளவரும் அதே அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கலந்துக்கலாம் இந்த இந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து சூடாயிடுச்சு இது இப்போ நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சோண்டு நெய் தடவிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் பர்கருக்கு வந்து பன் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டியும் ரெடி ஆகிடுச்சு 
வந்து நம்ம மேயோ பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் ஹாஃப் அ கப் வந்து ஆலிவ் ஆயில் விடுறேன் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைனா ரீஃபைண்ட் ஆயில் வேணால் விட்டுக்கலாம் ஹாஃப் அ கப் எண்ணெய்க்கு வந்து ஒரு கால் கப் பால் விடுறேன் பால் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்கணும் பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பல் போல் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பாதி எலுமிச்சம் பழம் ஒரு பாதி எலுமிச்சம் பழம் பிழைஞ்சிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சர்க்கரை கொஞ்சம் போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சர்க்கரை ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பிளெண்டர் போட்டுக்கலாம் டைரெக்டாக அப்படி கீழே வச்சுட்டு அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணணும் மேலே தூக்கி தூக்கி பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு திக்காக வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ மேலே தூக்கி பண்ணலாம் அவ்வளோதான் மேவோ ரெடி இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது தான் இவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது பன்னு ஸோ பன் ரெடி ஓ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது தான் நான் வந்து டொமேட்டோ கேச்சப் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ரொம்ப ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மேயோ அது வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேயோ வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பர்கரை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கெச்சப்போ மேவும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து ஒரு லேயர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு பேட்டி இது வச்சிடலாம் இதுக்கு மேலே இது வச்சுட்டு இப்போ சீஸ் போட்டுக்கலாம் சீஸ் ஸ்லைஸ் இருந்ததுன்னா அது போட்டுக்கோங்க அது இல்லாததுனால நான் வெறும் இந்த மாதிரி சீஸ் தான் போடுறேன் கிரேட்டட் சீஸ் தான் போடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் சீஸ் போடணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை போடாமலே சூப்பராக இருக்கும் இருக்கேன்ட்டு நான் போடுறேன் இதுலேயும் லைட்டாக தடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இப்போ மைக்ரோவேவ் ஹையில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா உள்ளே வந்து சீஸ் போட்டிருக்கேன்ல அது வந்து மெல்ட் ஆகணும் மெல்ட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பர்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்